টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অংশীদারের ব্যবসা হিসাবের অধ্যায়ে দেখে পড়ব আমরা রাশিয়া বিরোধী 2019 সালের क्वेश्चनটা সলভ করব তো এখানে বলতেছে নুসরাত আফরিন ও বৃষ্টি একটি অংশীদারের কারবার তিনজন অংশীদার তারা কারবারের লাভ লোকসান যথাক্রমে 3:2:1 অনুপাতে বণ্টন করে নেয় 2018 সালের 1 জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে 50000 40000 এবং 30000 টাকা অংশীদারি চুক্তিপত্র মোতাবেক প্রত্যেক অংশীদারের মূলধন উত্তোলনের উপরে বার্ষিক 8% হারে সুদধার্য করতে হবে ব্যবসায় সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য আফরিন ও বৃষ্টি যথাক্রমে 3000 ও 2000 টাকা করে মাসিক বেতন পাবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন দেখো আফরিন আর বৃষ্টি এই যে আফরিন বৃষ্টি এরা দুইজন হচ্ছে কি পাবে মাসিক বেতন পাবে অর্থাৎ 3000 ইনটু 12 আর এ হচ্ছে কি 2000 ইনটু 12 24000 এখানে আসবে 36000 তাহলে টোটাল বেতন কিন্তু এত টাকা করে এবার দেখো সম্ভব মুনাফার প্রত্যাশা অংশীদার মানে সারা বছর ধরে ব্যবসা থেকে যথাক্রমে 8000 6000 ও 4000 টাকা করে উত্তোলন করে 2018 সালের পয়লা জুলাই তারিখে ভালো করে খেয়াল করো জুলাইর 1 তারিখ বলতেছে 2018 সালে বৃষ্টি 10000 টাকা অতিরিক্ত মূলধন এবং আফরিন 15000 টাকা ঋণ হিসাবে কারবারে সরবরাহ করে তাহলে আফরিন হচ্ছে ঋণ নিয়ে আসে কত 15000 টাকা আফরিনের বেতন ডেবিট করার পর কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলো সমন্বয় সাধন করার পূর্বে 2018 সালে 31 ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের ব্যবসা নিট লাভ দাঁড়ায় 120000 আফরিনের বেতন দেখো কি বলছে যে আপনি বেতন ডেবিট করার পর অর্থাৎ তোর বেতন ডেবিট করা মানে কি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমরা জানো বেতন একটা ব্যয় আর এটা ডেবিট করা মানে কি বেতন দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে ওর বেতন কিন্তু আমরা লাভ লোকসান আপনার হিসাব যখন তৈরি করব সেখানে নিয়ে আসব না তো এখানে দেখো আমাদের করণীয় বলছে কি ঋণের সুদের যা আবেদন দাও তাহলে প্রথমে আমরা ঋণের সুদটা বের করি তারপর ঋণের সুদের যা আবেদন দেব তো ঋণের সুদ দেখো বলছে 2018 সালের 1 জুলাই তারিখে আফরিন 15000 টাকা ঋণ স্বরূপ নিয়ে আসে তাহলে আফরিনের ঋণ দেখো কত যে আফরিনের ঋণ সংশোধন 15000 টাকা গুণ ঋণের উপর দেখো কোনো পার্সেন্টেজ বলে না কত পার্সেন্ট তোমরা জানো যে অংশীদারের ব্যবসা যদি কোনো ঋণের সুদের উপরে পার্সেন্টেজ বলা না থাকে তাহলে আমরা কি করি 6% ঋণের সুদ ধরব এটা কিন্তু একদম ফিক্সড অংশীদারের ব্যবসায় চুক্তি অনুযায়ী ঋণের উপরে সুদ ধার্য করা হবে কত পার্সেন্ট 6% কিছু বলা না থাকলে 6% আর যেটা বলা থাকবে সেটা থাকলে ওইটা অনুযায়ী কি ধার্য করতে হবে তাহলে আমরা এটার উপর 6% ঋণের সুদ বের করব আর এখানে দেখো বলছে 2018 সালের 1 জুলাই তারিখ অর্থাৎ কয় মাসের হচ্ছে 6 মাসের কারণ জুলাইর 1 থেকে 31 ডিসেম্বর 2018 পর্যন্ত 12 মাস 6 মাস হয় তাহলে 12 মাসের মধ্যে আমরা 6 মাসের সুদ ধার্য করব তাহলে এখানে যদি আমরা ঋণের সুদ বের করি তাহলে 450 টাকা আসবে ঋণের সুদ তাহলে এই ঋণের সুদ 450 টাকা যা আবেদন দিতে বলছে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু ঋণের সুদ বের করা ছিল না আমাদেরকে প্রথমে ঋণের সুদটা কি করতে হবে বের করতে হবে তারপরে আমরা ঋণের সুদের যা আবেদন দিব এখন একটা জিনিস আবার একটু খেয়াল করো তোমরা জানো যে এখানে আমরা দুইটা হিসাব তৈরি করি একটা হচ্ছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব এই একটা আর একটা হচ্ছে অংশীদারদের মূলধন হিসাব এই দুইটা হিসাব এখন দেখো এই যে ঋণের সুদ আপনি ঋণ 15000 নিয়ে আসছিল এর উপর ঋণের সুদ আসছে কত এই যে ঋণের সুদ 450 টাকা এই 450 টাকা যে ঋণের সুদ আছে এটা কিন্তু আমরা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে নিয়ে আসি আমরা কিন্তু অংশীদারদের মূলধন হিসাবে ঋণের সুদ আনি না তার মানে কি ঋণের সুদ কোথায় এসে বন্ধ হয়ে যায় লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে তাহলে ঋণের সুদ কিন্তু একটা ব্যয় তাহলে এটা অলওয়েজ কি হবে ডেবিট হবে কিন্তু এটা আমরা নিয়ে আসি কোন জায়গায় লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে এইজন্য ওই জাবেদা দেওয়ার সময় ঋণের সুদের জাবেদা দেওয়ার সময় আমরা ঋণের সুদের জায়গায় কার নাম লিখব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব ডেবিট করব তাহলে এটা জাবেদা যদি আমরা দিই তাহলে এইভাবে লিখব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব ডেবিট আর ঋণ কার ছিল আফরিনের ঋণ ছিল এইজন্য লিখব হচ্ছে আফরিনের ঋণ হিসাব ক্রেডিট কত টাকা লিখবো এই 450 টাকা তাহলে দেখো আমরা প্রথমে হচ্ছে আপনি ঋণ নিয়ে আসছিল কবে 1 জুলাই 2018 তারিখে 15000 টাকা সেটার উপরে 6% সুদ ধার্য করছে কারণ এখানে কোনো ঋণের উপরে সুদের পার্সেন্ট কিন্তু কি উল্লেখ নাই তাহলে উল্লেখ না থাকলে 6% সুদ ধরতে হবে অংশীদারের ব্যবসা নিয়ম অনুযায়ী চুক্তিপত্র অনুযায়ী আর নিয়ে আসছিল 1 জুলাই যেন 6 মাসের সুদ ধরছি 12 মাসের মধ্যে আসছে 450 টাকা আর এটা শুধুমাত্র লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে আসে ঋণের সুদ একটা ব্যয় এইজন্য ডেবিট আর ওইটাকে আমরা লিখছি হচ্ছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব ডেবিট 450 আর ঋণের সুদটা কার ছিল আফরিনের এইজন্য লিখছি আফরিনের ঋণ হিসাব ক্রেডিট কত টাকা 450 টাকা তাহলে দেখো আমরা এখন এই ক নাম্বার क्वेश्चनটা এখানে সলভ করব তাহলে আমরা এখানে লিখব কি আমাদের হচ্ছে তোমরা জানো যে জাবেদার একটা স্পেসিফিক ঘর আছে যেহেতু এখানে ক্রিয়েটিভ क्वेश्चन এইজন্য আমি ওই ঘরটা কাটি না जस्ट তোমরা এইভাবে লিখলে সমস্যা হবে না তো আমরা জাবেদার যে ঘরটা করি
তো আমরা এখন এখানে যদি কি ঋণের সুদের যে আবেদন দাখিলা দিই তাহলে আমরা প্রথমে তারিখের এখানে লিখব দুই হাজার তারপর এটা আমরা তৈরি করতেছি কবে দু সালে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে হিসাবটা তৈরি করতেছি এই জন্য একত্রিশে ডিসেম্বর এইবার আমরা এখানে যে আবেদন লিখব এই যে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব ডেবিট আফরিনের ঋণ হিসাব ক্রেডিট কত টাকা বের করছিলাম আমরা ঋণের সুদের টাকা দেখো এই যে চারশো পঞ্চাশ টাকা এই টাকাটাই আমরা এখানে নিয়ে আসবো চারশো পঞ্চাশ ডেবিট আর এই যে চারশো পঞ্চাশ ক্রেডিট এতটুকুই ছিল আমাদের ক নাম্বার কোয়েশ্চেনটা যে ঋণের সুদের যে আবেদা দেখাও তো আমাদের ঋণের সুদের যে আবেদা আসছে এই যে চারশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে কি আমরা এখানে যদি ব্যাখ্যা দিই তাহলে লিখবো হচ্ছে কি ঋণের সুদ ধার্য করা হলো এই যে ঋণের সুদ ধার্য করা হলো এতটুকুই হচ্ছে কি আমাদের ক নাম্বার কোয়েশ্চেনের সলিউশন দু হাজার উনিশ সালের রাজশাহী বোর্ডের আশা করি তোমরা এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তো এরপরের পর্বে আমি তোমাদেরকে খ নম্বর কোশ্চেনটা সলভ করে দেখাবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ